আসসালামু আলাইকুম গাইস কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন তো আজকে আমাদের পার্ট 13 এন্ড আজকে আমরা শিখব কিভাবে পোস্ট গ্রেস কোয়াল ডাউনলোড এবং ইনিশিয়াল করতে হয় এবং জেনগুর যে প্রজেক্ট আমরা তৈরি করছি এই প্রজেক্টের সাথে কিভাবে আমরা কানেক্ট করতে পারি তো এখন আপনাদের क्वेश्चन আমরা তো অলরেডি ডাটাবেজের সাথে কানেক্ট করা শিখে গেছি এসকিউলাইট দিয়ে তো এখন আমরা কেন পোস্ট গ্রেস কোয়াল শিখব কারণ এসকিউলাইট হলো জেনগুর সাথে বিল্ড ইন একটি ডাটাবেজ দাও আর কি তো এটি খুব পাওয়ারফুল না तो हमें पावरफुल एक डाटाबेस अवश्य प्रयोजन बड़ो एक वेबसाइट तैरि करते गले पोस्ट ग्रेसगुल हलो कमप्लीटली फ्री ओपन सोर्स पावरफुल एक डाटाबेस सिसटेम जे कारण पोस्ट ग्रेसगुल यूज करब जेंगुर साथ पोस्ट ग्रेसगुल सब चे बी व्यवहार कर पीएसपी लाराबेलर कथा बी पीएसपी लाराबेले क्योंकि सब समय माइ स्कुल व्यवहार है जो बेसिभाग माइ स्कुल व्यवहार कर नूर जेसर एक्सप्रेस जेस फ्रेमवर्क कथा बी एक्सप्रेस जेस फ्रेमवर्क क्योंकि सब समय मंगो बीडी व्यवहार कर ठीक तेम ही जेंगुर साथ खूब ही कमन एक बेपार ज पोस्ट ग्रेसकुल पोस्ट ग्रेसकुल सब चे बी बार व्यवहार कर है तो अपना चाहिए अन्न जो डाटाबेस सिसटेम व्यवहार करते हैं लाइक माइ स्कुल मंगो डिबी आदार्स जो डाटाबेस सिसटेम क्योंकि व्यवहार करते हैं तो पोस्ट ग्रेसकुल जेहतु सब चे बी बार व्यवहार है तो पोस्ट ग्रेसगुल देखो कि भावे डाउनलोड और इन्स्टल करते हैं कि प्रोजेक्ट साथ कानेक्ट करते हैं तो यही प्रथम चले जाब एक ब्राउजारे ए ब्राउजारे आसार पर एखे सार्च करब पोस्ट ग्रेसकुल डाउनलोड तो पोस्ट ग्रेसकुल डाउनलोड लेखार पर एखे हमें क्लिक कर लम तो पोस्ट ग्रेसकुल डाउनलोड करारे एक कथा बी अपारा जरा भिडियोगो फलो कर आसे ना हटात कर आसें तो चाहले ता चाहले क्योंकि अपना जेंगुर जो फुल कोर्सगुल आए कोर्सगुल फुली ओपन सोर्स कर दी हमारे गिठा भी आपलोड करा तो एखान के डाउनलोड कर अपना वेबसाइट क्योंकि अपना व्यवहार करते हैं टोटाली ओपन सोर्स आपनारा चाहले ठीक है कस्टमाइज कर अपन मन मत व्यवहार करते हैं तो जरा टीटोरियलगुल देखें नाई हटात कर आसें तो ता क्यों एखान के कोडगुलो नहीं चाहिए अपना व्यवहार करते हैं ओके तो पोस्ट ग्रेसकुल डाउनलोड करार्जन एखे पोस्ट ग्रेसकुल वेबसाइटी आए एखे चले जा क्लिक करारे एम एक इंटरफेस देखते पाबें और एखे अपन जो अपारेटिंग सिसटेम डाउनलोड कर लिनक्स मैक्स उन्डोज तो उन्डोजर जो जो डाउनलोड करब तो उन्डोज से क्लिक कर लम दें एखे देखते डाउनलोड एंड इन्स्टलर तो एखे क्लिक कर तो एखे आसार पर एखे देते हैं जभी वार्सन देव आपन जो वार्सन की प्रयोजन वो वार्सन डाउनलोड कर तो उन्डोजर जो सर्व लेटेस्ट जो वार्सन आ थार्टीन पॉइंट फोर तो हमें ये डाउनलोड करब तो जीत उन्डोजर जो डाउनलोड करते तो उन्डोजर जो एखे क्लिक करब आपनी जो मैक कि लिनक्स हुए थकें तो हमें अपन जो फाइलगुल आई फाइलगुल एखन के डाउनलोड कर तो उन्डोजर जो एखे क्लिक कर लम तो क्लिक करारे एखे देखते हैं जी हमारे डाउनलोड हुआ शुरू करते तो सफ्टवेयर लागे अर्थात याटाबेजर ग्राफिकल इंटरफेजर जो आक सफ्टवेयर आप डाउनलोड करब तो ये एखे हमें टाइप करब पिजि एडमिन पिजि एडमिन डाउनलोड तो पीजे एडमिन लेखार पर एखे देखते हैं सजेस्ट देखा तो पीजे एडमिन डाउनलोड ही क्लिक करी तो ये ग्राफिकल इंटरफेजे व्यवहार करार्जन और कि अपना चाहिए कम अनलैन करते करें तो ग्राफिकल सहज और कि कम अनलैन एक कठिन बाट कम अनलैन ही बेसि मैं भलो और कि तो ग्राफिकल जेहतु सहज और अपना सबा जेहतु नतून तो यह ग्राफिकल देखो तो कम अनलैन और ग्राफिकल जेहतु सेम क्ज ही जाए तो ये सहजटा बेस ना बेटार तो एखे देखते हैं जेटी लेखार पर एखे देखते हैं डाउनलोड पीजे एडमिन तो एखे क्लिक कर लम तो क्लिक करार पर एम एक इंटरफेस देखते हैं तो अपन अपारेटिंग सिसटेम अनुजाई एखान डाउनलोड कर तो जो उन्डोज तो उन्डोज से क्लिक करब एखे तपर लेटेस्ट जो वार्सन आई है वार्सन टी डाउनलोड कर देखते हैं लेटेस्ट वार्सन फाइव पॉइंट सेभेन और एक रिलीज हो नाइन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड टोटी वन तो एखे क्लिक कर लम तो क्लिक करारे एम एक इंटरफेस देते पाबें तो एखान के डाउनलोड कर इ एक्सि फाइल जैसे आई एक्सि फाइल एखे फाइव पॉइंट सेवन जो वार्सन टाइम देख सलम वार्सन टाइम एखान डाउनलोड करो तो एखे जो क्लिक करी तो देखते ये डाउनलोड हो शुरू करते एकशो एकचल्लिस एम बिर एक फाइल तो ये डाउनलोड करारन इन्स्टल करते हैं तो अपेक्षा करी डाउनलोड हवा पर ऑल हमारे डाउनलोड हो गए तो ओपन करी शो फोल्डार तो शो फोल्डार देवर पर एखे देखते हैं जो दुटी सफ्टवेयर डाउनलोड कर देखा तो एम इन्स्टल करब तो ये केटे दिल तो प्रथम पोस्ट ग्रेसकुल जी आज एटी इन्स्टल करब तो ये एखे डबल क्लिक कर लम दें नेक्स्ट तपर एखे अपन जो पाथ्ट आ सिलेक्ट कर अर्थात कौन फोल्डारे अपना इन्स्टल करते चान तो डिफल्ट भाव रेखे दिल अर्थात हमारे सी फोल्डारे इन्स्टल है दें नेक्स्ट दें नेक्स्ट नेक्स्ट तपर एखे देखा पोर्ट नम्बर पोर्ट नम्बर हमारे एखे देव आ फाइव फोर थ्री टू तो ये अपना देखे नीबें पोर्ट नम्बर दें नेक्स्ट दें नेक्स्ट दें नेक्स्ट तो ये इन्स्टल होते मोटामोटी अनेक समय लागे तो तुम पर्यटन अपेक्षा करबें अएल इन्स्टलेन डान तो एखे फिनिश दिए दिल दें नेक्स्ट 
তো তারপর এখানে ডাটাবেজে ক্লিক করবেন তো এখানে আমি ডাটাবেজ সার্ভার এটাকে আমি সিলেক্ট করে দেব তো এখানে প্লাস আইকনে ক্লিক করব এবং প্লাস আইকনে এখানে আসার পর এখানে পোস্ট গ্রেস কল থার্টি টু বিট এবং টেন পয়েন্ট এইট এটি আমি সিলেক্ট করে দেব তো এটিকে আমি সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে যে আমি যদি নেক্সটে ক্লিক করি দ্য নেক্সট দেন আমি স্ক্রিপ ইনস্টলেশন আমি এখানে দিয়ে দিলাম দ্য নেক্সট দেন ফিনিশ দেন আমরা পিজি অ্যাডমিন বা গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস যেটি আছে এটিকে আমরা ইনস্টল করবো তো এই জন্য এখানে ডবল ক্লিক করলাম তারপর এখানে দেখা যাচ্ছে ইনস্টল ফর মি অর এখানে অল ইউজার তো আমি আমার জন্য যেহেতু ইনস্টল করবো তো এই জন্য এখানে অনলি মি সিলেক্ট করলাম দেন এখানে নেক্সট দেন এখানে আই অ্যাকসেপ্ট অল এগ্রিমেন্ট দেন নেক্সট তারপর এখানে পাত আপনারা সিলেক্ট করে নেবেন দেন নেক্সট দেন ইয়েস নেক্সট নেক্সট তো এটি ইনস্টল হওয়া শুরু করছে তো আমরা ইনস্টল হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব অয়েল আমাদের পিজি অ্যাডমিনও ইনস্টল হয়ে গেছে তো তারপর আমরা যদি এখানে ফিনিশ দেই তো ফিনিশ দেওয়ার পর আমরা যদি এটাকে ওপেন করি তো আমি কেটে দিলাম এবং এখানে যদি আমি সার্চ করি পিজি অ্যাডমিন তো উইন্ডোজ আসার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পিজি অ্যাডমিন সবার উপরে দেখাচ্ছে তো এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আমাদের পিজি অ্যাডমিনটি ওপেন হওয়া শুরু করছে তো পিজি অ্যাডমিনটি ওপেন হতে একটু সময় লাগে তো পিজি অ্যাডমিনটি ওপেন হওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পাসওয়ার্ড চাচ্ছে তো আপনারা একটি পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন তো আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দিয়ে দিলাম আপনারা অবশ্যই একটি হার্ড একটি পাসওয়ার্ড দেবেন তো আমি যেহেতু সবার জন্য দেখাচ্ছি তো এই জন্য আমি নর্মাল একটি পাসওয়ার্ড দিলাম আর কি তো তারপর এখানে ওকে তারপর এমন একটি ইন্টারফেস দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি এটি যে ড্যাশবোর্ডটি আছে প্রথমে এই ড্যাশবোর্ডটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন তো তারপর প্রথমে এখান থেকে আপনাদের যে সার্ভার আছে সার্ভারটি ক্রিয়েট করে নিতে পারবেন তো এখান থেকে আপনি যদি ক্রিয়েটে ক্লিক করেন তো ক্রিয়েট ক্রিয়েট থেকে এখানে একটি গ্রুপও ক্রিয়েট করে নিতে পারবেন অথবা আপনি যদি গ্রুপ না চান তাহলে একটি যে সার্ভার ক্রিয়েট করে নিতে পারবেন তো আমি সার্ভারে ক্রিয়েট করছি গ্রুপ এখন আপাতত দেখালাম না আর কি তো ক্রিয়েট সার্ভারে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি নেম দিতে বলতেছে তো আপনার একটি নাম দিয়ে দিবেন তো আমি নাম দিয়ে দিলাম এনএইচ সার্ভার তো এখানে সার্ভারের নাম দেওয়ার পর এখানে একটি রেড সিগনাল দেখাচ্ছে তো এখানে বলতেছে যে হোস্টের নাম দেওয়ার জন্য তো এই জন্য আমরা কানেকশনে যদি চলে যাই তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে হোস্টের নাম দিতে বলতেছে তো আমি লোকাল হোস্ট দিয়ে দেব লোকাল হোস্ট তো আমরা যেহেতু আপাতত আমাদের কম্পিউটারটাকে হোস্ট হিসেবে ব্যবহার করতেছি যখন আমরা সার্ভারে কানেক্ট করে দেখাবো তখন এই সার্ভারে আমরা দেখতে পারবো তো এবং এখানে পোর্ট নাম্বার ফাইভ ফোর থ্রি টু তো আপনারা চাইলে এটাকে চেঞ্জ করে আপনাদের মনের মতো করে কাস্টমাইজ করে এখানে একটি পোর্ট নাম্বার দিতে পারেন তবে এটি এটি ডিফল্টভাবে এটি দেওয়া থাকে আর কি তো আমি আপাতত ডিফল্টভাবে যেটি আসে এটি আমরা ইউজ করবো আর কি তারপর এখানে ইউজার নেম দেখতে পাচ্ছেন পোস্ট গ্রে তো এটি আপনারা দেখে নেবেন যে এইগুলো কিন্তু আমাদের ব্যবহার করতে হবে তারপর এখানে পাসওয়ার্ড তো পাসওয়ার্ড আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর দিয়ে দিলাম এবং এখানে সেভ পাসওয়ার্ড আমি সেভ পাসওয়ার্ডটি দেওয়ার দেওয়ার পর আমি যদি সেভে ক্লিক করি তাহলে আমাদের এটি সেভ হয়ে যাবে পাসওয়ার্ডটি আমাদের সেভ হয়ে গেছে তো প্রথমে আমরা সার্ভারের জন্য পাসওয়ার্ড দিয়েছিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এবং এই পিজি অ্যাডমিনের জন্য আমরা পাসওয়ার্ড দিয়েছি ওয়ান টু থ্রি ফোর তো এটি খেয়াল রাখবেন তো তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি সার্ভার কিন্তু এখানে ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এনএইচ সার্ভার তো এটি নামে একটি সার্ভার কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ডাটাবেস তারপর এখানে এই লগ ইন অপশনে এখানে বিভিন্ন কিছু দেখতে পাচ্ছেন তো আমি যদি ডাটাবেজে ক্লিক করি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আরও অনেক কিছু দেখাচ্ছে এনএস সার্ভার এবং এনএস সার্ভারের মধ্যে স্কিমা তারপর এখানে এনএস টেবল যখন আমাদের ওয়েবসাইটে কোনো ভ্যালু দিবে অর্থাৎ ইমেল পাসওয়ার্ড এইগুলো দিবে তখন এখানে টেবিলে এসে জমা হবে আর কি যখন আমরা এসকিউ লাইট দেখছিলাম এসকিউ লাইটে কিন্তু যে জেঙ্গুর যে লোকাল যে ডাটাবেসগুলো আছে আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম ওইখানে গিয়ে জমা হয়েছিল তো এখন কিন্তু আলাদা একটি সাইডে এসে জমা হবে অর্থাৎ পোস্ট গ্রি স্কুলের যে টেবিলগুলো আছে এখানে এসে জমা হবে তো এখানে আসার পর প্রথমে আমরা একটি ডাটাবেস টেবিল ক্রিয়েট করে নেব এখানে ডাটাবেজ আসার পর এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করলে নিউ এবং নিউ ডাটাবেস তো আমি নাম দিয়ে দেবো টেবিল তো আমি টেবিল দিয়ে দিলাম টেবিল দিয়ে যদি আমি এখানে সেভ করি তাহলে এটি সেভ হয়ে গেছে অর্থাৎ তো টেবিল নামে আরেকটি কিন্তু টেবিল এখানে ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে টেবিল তো টেবিলের ভিতরে যদি আমরা আসি তো টেবিলের ভিতরে কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে যে স্কিমাগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে স্কিমা এখানে দেখাচ্ছে এবং আমাদের আর আগে যেটি সার্ভারের মধ্যে ডিফলভাবে দেওয়া ছিল এখানে কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে দেখাচ্ছে যে স্কিমা
আমি নতুনভাবে আবার টার্মিনালটি ওপেন করে যদি তাহলে আশা করি আমাদের মাই এনভি কানেক্ট হয়ে যাবে ইয়ে আমাদের মাই ইএনভিটি কানেক্ট হয়ে গেছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন তো মাই এনভিটি কানেক্ট হওয়ার পর প্রথমে আমাদের যে ফাইল আছে আমাদের নোঙ্গর হাফ এই নোঙ্গর হাফের মধ্যে চলে যেতে হবে আমাদের মেন প্রজেক্ট যেটি তো সিডি এআর ইএস ইউ বি তো আমি সিডি নোঙ্গর হাফ দিয়ে দিলাম তো সিডি নোঙ্গর হাফ দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের নোঙ্গর হাফ যে ডিরেক্টরি আছে ডিরেক্টরির মধ্যে আমরা চলে আসছি কিন্তু তো এখন প্রথমে আমাদের একটি কাজ করতে হবে তো আমরা যখন এসকিউ লাইট ডাটাবেস ব্যবহার করছিলাম এসকিউ লাইট কিন্তু যে আমাদের এই ডেঙ্গুর মধ্যেই ছিল তো যে কারণে আমাদের একটি কানেক্ট করার প্রয়োজন নাই তো আমরা কিন্তু যে নতুন একটি ডাটাবেস আমরা ইনস্টল করছি এটি আমাদের আউটসাইড অর্থাৎ এই প্রজেক্টের মধ্যে না এবং এই ডেঙ্গুর সাথে না তো যেহেতু এটি ডেঙ্গুর সাথে না তো আমাদের এটি কিন্তু কানেক্ট করতে হবে এই যে প্রজেক্টটি আছে এবং এই ডেঙ্গু প্রজেক্টে আমাদের পোস্ট গ্রেস স্কুল যে ডাটাবেসটি আছে এই ডাটাবেসের সাথে আমাদের কানেক্ট করতে হবে তো আমাদের পোস্ট গ্রেস স্কুলটি কিন্তু আমাদের কম্পিউটারে ইনস্টল করছে রাইট তো কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করার জন্য আমাদের একটি লাইব্রেরি লাগবে যেটি হলো যে সাইকোপিজি টু তো আমি এই সাইকোপিজি টুটা আমি ইনস্টল করে নেব তো এই জন্য পিপ ইনস্টল ইনস্টল পি এস ওয়াই সিও সাইকো পিজি টু তো সাইকোপিজি টু দিয়ে যদি আমি এন্টার দেই তাহলে এটি দেখতে পাচ্ছেন যে এটি আমাদের ইনস্টল হয়ে গেছে এবং এখানে আরেকটি ওয়ার্নিং দিয়েছে এখানে যে আমাদের পিপটাকে আমাদের আপডেট করতে হবে তো আমি প্রথমে একদম একদম ভিডিও শুরুতে আমি দেখাইছিলাম যে পিপটা কিন্তু জাতীয় সমস্যা কয়েকদিন পরে পরে আপডেট আসে তো এটি ইনস্টল করে দিতে হবে তো এটি পিপটি ইনস্টল করার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যে ফোল্ডারটি আছে আমাদের যে মাই এনবিটি ক্রিয়েট করেছিলাম এই মাই এনবির মধ্যে এখানে গিয়ে এটিকে ইনস্টল করতে বলতেছে তো আপডেট করার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদেরকে বলতেছে যে মাই এনবি স্ক্রিপ্ট তারপর পাইথন ইএক্সি এখানে এসে তারপর এখানে গিয়ে আমাদের এটিকে আপডেট করতে হবে অর্থাৎ আমাদের যে মাই ইএনবি যেটা আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম তো ওই ইএনবির মধ্যে গিয়ে আমাদের এটিকে আপগ্রেড করে নিতে হবে তো এই জন্য আমি এটাকে মিনিমাইজ করে নিলাম এবং এখানে ডেঙ্গু যে প্রজেক্টটি ছিল যেখানে আমাদের মাই এনবিটি ক্রিয়েট করেছিলাম এই মাই এনবিতে চলে যাবো এবং এখানে স্ক্রিপ্ট এবং স্ক্রিপ্ট আসার পর এখানে এখানে আসার পর অর্থাৎ এখানে আমাদের পাইথন ডট ইএক্সি এখানে এটি দেখতে পাচ্ছেন এবং এখানে আসার পর উপরে চলে যাবো এবং এটাকে কেটে দেবো এবং এখানে টাইপ করবো সি এম ডি সি এম ডি লিখে যদি আমি এন্টার দিই তাহলে এখানে আমাদের কমান প্রোমটি ওপেন হয়ে গেছে এবং কমান প্রোমটি আসার পর এখানে টাইপ করতে হবে পাইথন মাইনাস এম পিপ ইনস্টল হাইফেন হাইফেন আপগ্রেড আপগ্রেড লেখে এ গেইন পিপ পিপ দিয়ে যদি আমি এন্টার দিই তাহলে এটি ইনস্টল হওয়া শুরু করবে অর্থাৎ এটি আপগ্রেড হয়ে যাবে আর কি তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এটি আপগ্রেড হয়ে গেছে অর্থাৎ সাকসেসফুল ইনস্টল তো আমাদের আগে ছিল টোয়েন্টি এবং এটি আপগ্রেড হয়ে হয়েছে টোয়েন্টি তো আমি এটিকে কেটে দিলাম এবং আমি এটিকেও কেটে দিলাম এবং আমি ভিজুয়াল স্টোরিতে চলে আসলাম এখন এসে যদি আমি এটিকে ইনস্টল দিই তাহলে দেখবেন এটি নর্মাল ইনস্টল হবে তো পিপ ইনস্টল পি এস ওয়াই সিও পিজি টু অর্থাৎ তো সাইকোপেজি টু সাইকোপেজি টু লেখে যদি এখন আমি এন্টার দিই তো তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে রিকোয়ারমেন্ট অলরেডি স্যাটিসফাইড তো আমাদের স্যাটিসফাইড দেখাচ্ছে তো এখন আর পিপ আপগ্রেড বলতে বলতেছে না আর কি তো আমরা আরেকটি প্যাকেজ ইনস্টল করে নেব তো যদিও ওটি লাগে না তারপর আমি ইনস্টল করে নিচ্ছি যেন কোনো প্রবলেম না আসে আর কি তো এই জন্য পিপ ইনস্টল পিলো তো পিলো নামে আরেকটি প্যাকেজ আছে তো আমি এটাকে ইনস্টল করে নিলাম তো দেখতে পাচ্ছেন যে পিলু যে সফটওয়্যারটি আছে এটিও ইনস্টল হয়ে গেছে এখানে সাকসেসফুলি পিনু পিলু ইনস্টল দেখাচ্ছে এবং এখানে এবং এখানে পিপটিকে আপগ্রেড করতে বলতেছে না অর্থাৎ আমাদের পিপটি কিন্তু অলরেডি আপগ্রেড হয়ে গেছে তো এখন আমাদের এখানে যে কোডগুলো আছে এই কোডগুলো কিন্তু এখানে পিজি অ্যাডমিন যেটি আছে পিজি অ্যাডমিনের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবে সাইকোপিজি টু এই প্যাকেজটির মাধ্যমে তো আমাদের ইনস্টল যা ছিল সব কিছু আমাদের ডান তো আমাদের যে কোডিংগুলো আছে এই কোডিংগুলো এখন করতে হবে অর্থাৎ কানেক্ট করার জন্য যে আমাদের যে কোডগুলো লিখতে হবে এই কোডগুলো আমাদের এখন লিখতে হবে তো এই জন্য আমরা চলে যাবো সেটিংস ডট পিওয়ে তো সেটিংস ডট পিওয়ে এই কাজগুলো আমাদের করতে হবে অর্থাৎ এই দুটির সাথে কানেক্ট করার জন্য আর কি অর্থাৎ ডাটাবেজের সাথে কানেক্ট করার জন্য আর কি তো সেটিংস ডট পিওয়ে আপনারা যদি একটু স্ক্রল বার করেন নিচে একটু যদি নিচে আসেন তাহলে এখানে দেখতে পাবেন যে ডাটাবেস ডাটাবেস নামে একটি যে একটা অপশন আছে তো আমরা এর আগে আমরা এসকিউ লাইট ডাটাবেসটা আমরা ব্যবহার করেছিলাম তো আমি এই কাজগুলো দেখেছিলাম এসকিউ লাইটের কাজটা তো এখন আমরা যেহেতু পোস্ট গ্রেস স্কুল ইউজ করবো তো এই জন্য আমরা এই এসকিউ লাইটটিকে কেটে আমরা এখানে পোস্ট গ্রেস স্কুল ব্যবহার করবো তো আপনারা যদি মাই স্কেল কিংবা মঙ্গো টিভি কিংবা আদার্স কোনো ডাটাবেস সিস্টেম ব্যবহার করে থাকেন তাহলে এখানে ওই নামটি দিয়ে দিবেন এবং এখানে আমরা যে নামটি দিয়েছিলাম ওই পিজি অ্যাডমিনের মধ্যে এই নামটি আমরা এখানে দিয়ে দিব তো এই জন্য আমি এটাকে কেটে দিলাম আগে যেটা দেওয়া ছিল আর কি বেস ডিরেক্টরি এবং এখানে নাম দিয়েছিলাম আমরা টেবিল
তো আমি লোকাল হোস্টি দিয়ে দিলাম আমাদের হোস্টিং তো লোকাল ছিল আপনাদের যখন সার্ভার থাকবে তখন এই সার্ভার নাম দিতে হবে আর কি দেন এখানে পোর্ট তো পোর্ট আমাদের যে পোর্ট নাম্বারটা ছিল এই পোর্ট নাম্বারটা আমরা দিয়ে দেব তো আপনারা চাইলে আমি বলছিলাম যাতে এখানে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন নাকি তো আমাদের ডিফল্ট পোর্ট ছিল ফাইভ তো আমাদের কাজ ডান তো আমরা যদি এখানে আই গিয়ে আমরা যদি পিজেড মেনে আসি তো পিজেড নেবেড মেনে আসার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে টেবিল টেবিলের মধ্যে কোনো কিছু কিন্তু নেই আমরা যখন এটিকে যখন মাইগ্রেট করব তখন কিন্তু ওই জায়গা থেকে এখানে চলে আসবে আর কি আমরা এখান থেকে এখানে আমরা টেবিলগুলো দেখতে পারবো আর কি তো আমি একটু ছোটো করে নেই তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে টেবিল যে গোলো আছে টেবিল কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে না তো এই কিন্তু আমরা মিনিমাইজ করে নিলাম তো এখন আমাদের এটিকে মাইগ্রেট করতে হবে সেট আপ করার পর প্রথমে আমরা এখানে টাইপ করব পাইথন ম্যানেজ ডট পিওয়াই মাইগ্রেট তো মাইগ্রেট লেখার পর আমি যদি এন্টার দিই তো দেখতে পাচ্ছেন এটি সাকসেসফুলি মাইগ্রেট হয়ে গেছে তো আমি যদি এখানে আমি পিজেড মেনে যাই তো পিজেড মেনে আসার পর এবং এখানে আসার পর আমি যদি এখানে এটিকে আমি রিফ্রেশ করি এখানে আমার যে টেবিলটি আমি ক্রিয়েট করছিলাম এই স্কিমার মধ্যে যে টেবিল এই টেবিলটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এবং এই টেবিলের মধ্যে আমাদের যে ফাইলগুলো ছিল এই ফাইলগুলো কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে তো আমি যদি একটু বড় করি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাই অ্যাপ তো মাই অ্যাপ নামে আমাদের যে অ্যাপটি আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম এই অ্যাপ কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে হ্যাঁ তো আমি যদি এই অ্যাপের মধ্যে যদি ঢুকি তো এই অ্যাপের মধ্যে যে কলামগুলো ছিল এই কলামগুলো দেখাচ্ছে তো আমি যদি এই কলামের মধ্যে যাই তো কলামের মধ্যে আমাদের যে অ্যাগুলো ছিল যে আইডি তারপর নেম ইমেল ডিসক্রিপশন আমাদের যে ডিজিটি আমরা ক্রিয়েট করছিলাম তো এটি তো এটি আমি আরেকটু বোঝানোর জন্য আমি এখানে চলে যাই এবং এখানে আসার পর আমি এটি আমি রান করি পাইথন ম্যানেজ ম্যানেজ ডট পিওয়াই রান সার্ভার রান সার্ভার দিয়ে যদি আমি এন্টার দিই তো এখানে আমি যদি এখানে এন্টার দিই এখানে ক্লিক করি তো আমাদের যে ওয়েবসাইটটি ছিল আমাদের ওয়েবসাইটটি এখানে দেখা আছে তো আমি কন্ট্যাক্টে চলে গেলাম তো কন্ট্যাক্টে আসার পর আমি নাম দিয়ে দিলাম বিল গেটস বিল গেটস এবং ইমেল দিয়ে দিলাম বিল অ্যাট দ্য দেন আমি ডিসক্রিপশন কিছু দিয়ে দিলাম লাইক হেই আম বিল গেটস তো বিল গেটস দেওয়ার পর আমি যদি একটি সাবমিট করি তো সাবমিট করার পর এখানে এটি সাবমিট হয়ে গেছে সাকসেসফুলি তো তারপর আমি পিজে অ্যাডমিনে চলে যাব আমাদের ডাটা বেজ যেটি আছে ডাটা বেজে চলে যাব এবং এখানে আসার পর এটিকে আমি একটু বড় করে নিই বুঝতে সুবিধা হবে তো তারপর আমি যদি এটিকে এগিন যদি আমি একটু রিফ্রেশ করি তো এখানে আসার পর আমি এটাকে যদি আমি একটু ভিউ করি এখানে যদি আমি একটু ভিউ ইমেল ডাটা আমি যদি এটাকে একটু ভিউ করি এবং অল রোজ আমি যদি এখানে এখানে যদি ক্লিক করি তো এখানে ক্লিক করার পর এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে বিল গেটস এবং আমি যে ইমেলটা দিয়েছিলাম বিল অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এবং এখানে লেখা দেখাচ্ছে হেই আম বিল গেটস তো এটি কিন্তু এখানে জমা হয়ে গেছে তো এখন আপনাদের ওয়েবসাইটে যত খুশি আপনাদের যত ইমেল জমা হোক না কেন আপনাদের ডাটা বেজে কিন্তু একটা জমা হওয়া শুরু করবে তো আমি একজাম বলে আমি যদি আরেকটি দিই আরেকটি আমি এখানে কার নাম দিব অ্যালন মাস্ক তো আমি দিলাম ইএলও এন মাস্ক এট দ্য রেট জিমেল ডট কম দেন এখানে হেই আম অ্যালন মাস্ক তো অ্যালন মাস্ক দেওয়ার পর আমি যদি সাবমিট করি তো এটি আমাদের কিন্তু সাবমিট হয়ে গেছে তো এখন যদি আমি পিজেট মিনে চলে আসি এবং পিজেট মিনে আসার পর এটাকে যদি আমি একটু রিফ্রেশ করি এখানে রিফ্রেশ করলাম রিফ্রেশ করার পরে এগিয়ে আমি এখানে ভিউ অল রোজ তো অল রোজ দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এলন মাস্ক এলন মাস্কের ইমেলটি কিন্তু এখানে জমা হয়ে গেছে এবং এলন মাস্কের নামটি কিন্তু এখানে জমা হয়ে গেছে এবং এখানে আমাদের যে ডিসক্রিপশন যেটি দিয়েছিলাম এইগুলো কিন্তু এখানে জমা হয়ে গেছে তো এখন আপনাদের ওয়েবসাইটে নট অনলি যে এই ফর্মটি আপনাদের অন্য যে কোনো ফর্ম আপনাকে হোক না কেন অর্থাৎ আপনাদের পাসওয়ার্ড কিংবা আপনাদের যে কোনো ফর্মে আপনাদের ক্রিয়েট করে না কেন এই ফর্ম থেকে কিন্তু আপনাদের ডাটা বেজে কীভাবে পাস করতে হয় এই পাসগুলো কিন্তু আমরা শিখে গেছে এবং একটি নর্মাল কোনো ডাটা বেজ না একটি পাওয়ারফুল ডাটা বেজ যেটি হলো পোস্ট গ্রেসকল তো পোস্ট গ্রেসকল কীভাবে পাস করতে হয় এই পাস করা কিন্তু আমরা শিখে গেছি তো এখন আপনারা যদি এই ডাটা বেসটিকে আপনারা যদি কোনো সার্ভারে গিয়ে জমা রাখেন তো সার্ভারে গিয়ে জমা রাখলে ওই সার্ভারে কিন্তু যে পিজি অ্যাডমিন বা এই পোস্ট ক্রিয়েসকুলের যে অপশনগুলো পাবেন তো ওই ওই জায়গা থেকে আপনারা ওই ক্লাউডলি কাজগুলো করতে পারবেন অর্থাৎ এটি কিন্তু আমাদের লোকাল হোস্টে কিন্তু আমাদের কাজগুলো হচ্ছে আমাদের কম্পিউটারে তো এটি কিন্তু যে কোনো সার্ভারে বড় বড় যত সার্ভারগুলো আছে আমাদের এডাবলু এস বলেন অ্যাজার বলেন আপনাদের ডিজিটাল ওশন বলেন কিংবা গুগলের ক্লাউড বলেন যে কোনো ডাটা বেজে কিন্তু আপনাদের এটি এই পিজি অ্যাডমিটি কিন্তু ওই জায়গায় কিন্তু ক্রিয়েট করতে পারবেন এবং ওই জায়গা থেকে ক্লাউডলি আপনার কাজগুলো কিন্তু করতে পারবেন আপনাদের যে ডাটাগুলো আছে আপনাদের ওয়েবসাইটের ডাটাগুলো কিন্তু আপনাদের ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে কিন্তু রাখতে